이 물조리개는 약 1리터입니다 이 식물은 필로덴드론 버핀인데요 우리가 평소 물을 주는 것처럼 약 1리터의 물을 얘한테 한번 줘 볼게요 네, 물이 이렇게 졸졸졸 빠져가지고 어, 약간 물이 이렇게 고이게 되었습니다 우리가 준 물이 모두 흡수되지 않고 빠졌지만 이 물은 다시 타고 올라갈 거예요 하지만 왜 물을 흠뻑 줘야 하는지 다시 한번 보여드리도록 할게요 이 흙이 물을 줘서 젖었지만 이 흙을 한번 파볼게요 이 부분은 물이 하나도 젖지 않았죠 물길이 생겨서 이 안쪽은 흙이 젖지 않았습니다 흙이 젖지 않았죠? 네 여기도 흙이 젖지 않았습니다 그러니 우리가 1리터의 물을 대충 줬다고 할때 흙이 물길이 생겨서 지금 아래로 다 빠져나간 거예요 그래서 식물을 키울 때는 저면 관수라는 걸 하는 게 좋은 거예요 이렇게 주면 물이 흡수가 안 됩니다 이게 바로 물길이라는 거고요 네 여기도 겉흙을 보면은 이렇게 물길이 생겨서 다 빠져나가고 하나도 안 졌습니다 하지만 여기 아래 이 물이 위로 흡수된다고 해도 음, 물이 흠뻑 젖지가 않습니다 그래서 어떻게 물을 줘야 하는지 알려드릴게요 식물 잎에 먼지가 엄청 쌓여 있습니다 먼지 보이시죠? 지금 요즘 꽃가루가 엄청 많아 가지고 잎에 먼지가 굉장히 많이 묻었어요 이 먼지 보세요 이런 것도 씻겨 줘야 되고 이흙 속에 나쁜 가스나 무기염류가 있는데 그걸 다 씻겨 내려가게 물을 흠뻑 줘야 하는 겁니다 원래는 저렇게 하루 받아 놓은 물을 여기에 줘 가지고 이렇게 줘야 하는데 귀찮으니까 어 그냥 수돗물 줄게요 특정 품종 아닌 이상은 수돗물로 줘도 이게 잘 삽니다 그러니까 입극 갈색이 심한 품종만 아니면 수돗물에도 잘 살아요 그리고 물탱크에서 물이 나오기 때문에 굳이 저렇게 물을 안 받고 사용해도 큰 손상은 없더라고요 이건 환경마다 달라요 집안 환경마다 다릅니다 물 줘보겠습니다 약하게 틀어가지고 잎을 이렇게 씻어줘요 잎. 잎을 씻어주면 벌레도 없어지고 잎사귀가 광택이 납니다 먼지도 씻겨 나가요 식물이 광합성할 때이잎 뒷면으로 공기 구멍이 있는데 이잎 뒷면에 공기 구멍이 있는데 잎을 자주 씻겨줘야 공기 구멍이 막히지 않아요 그래서 이렇게 물을 흠뻑 줘야 됩니다 잎도 씻겨줘야 응애 같은 벌레가 생기지 않아요 이렇게 1, 2회 나눠서 줘야 한다고 합니다 물이 한번 다 빠지고 이렇게 해야 식물이 잘 자란다고 해요 네 얘가 물 빠질 때까지 한번 놔두고요 그 다음 저면 관수 방법 알려드리겠습니다 이 대야에 물을 이렇게 받아요 이 식물이 2분의 1이나 3분의 1이 잠길 정도로 이렇게 놓는 거예요 그러면 이 아래서 물이 이렇게 흡수가 됩니다 그래서 이렇게 하면은 물이 장기간 적기 때문에 물길이 없고 식물이 물을 무조건 먹을 수 있어요 그 전용 용기가 있다면은 리빙 박스 같은 데다 물을 받아 놓고 식물을 이렇게 놔두면 식물을 잘 키울 수 있습니다 이건 좀 시간이 좀 오래 걸려요 전면 관수는 한 시간 정도 담궈 둬야 됩니다 아까 5분 됐잖아요 그럼 한번 또 주는 거예요 이렇게 또 흠뻑 나가라고 그러면 여기 안에 있는 안 좋은 가스나 무기 염류 나쁜 성분들이 이제 졸졸졸졸 해가지고 여기 물이 이렇게 나오잖아요 여기 안 좋은 성분들이 다 빠져나가는 겁니다 그리고 이렇게 벌레가 막잘 생기는 품종들이 있어요 이런 품종들은 잎 샤워를 이렇게 절절절절 식혀줘야 식물이 싱싱해져요 잎사귀에 벌레도 없고 어, 무슨 이물질들이 다 씻겨 내려갑니다 아까 보여드렸죠 흙 속에 그 흡수가 안 되는 현상 그래서 식물이 말라 죽는 거예요 
그래서 흡수가 안될 수가 있으니까 저렇게 겨면 관수를 해서 물을 흠뻑 줘야 식물이 잘 살게 됩니다 근데 이게 엄청 귀찮아요 여러분 식물이 한두 개면은 하는데 많으면 귀찮아서 못해요 그럼 이제 흙이 잘 젖었는지 확인해 보도록 하겠습니다 흙이 아주 잘 젖었죠 완전 잘 젖었네요 많이 주면 많이 줄수록 좋아요 왜냐면은 이게 쑥쑥 씻겨 내려가니까요 네 일반적으로는 아까 설명드린 것처럼 물을 흠뻑 줘야 합니다 하지만 화분 환경이 일주일 이내에 물이 마르지 않는 환경이라면 식물이 썩을 가능성이 있어요 그래서 여러분들의 화분 크기 식물이 사는 환경이 물이 마를 수 없는 경우에는 물을 찔끔 주는 것도 도움이 되긴 합니다 하지만 식물의 성장을 위해서라면 물을 흠뻑 줘야 식물이 잘 자라요 그러니 물을 흠뻑 주고 일주일 내에 물이 다시 마르고 다시 흠뻑 주고 이런 순환체계를 만들어야 식물을 잘 키울 수가 있습니다 아니 식물을 잘 키우는 게 아니라요 식물을 안 죽일 수 있습니다 그런데 여러분이 너무 큰 화분에 심었는데 오늘 설명한 것처럼 물을 정말 듬뿍 줬어요 저면관수도 하고 물도 듬뿍 주고 아주 화분이 진흙처럼 물을 아주 많이 머금었습니다 그런데 실내에 뒀어요 화분 커요 물 많이 먹었어요 물이 안 마르면 식물 뿌리 썩어서 죽는 거예요 그러니 화분 크기가 굉장히 중요한 것입니다 그래서 오늘은 식물 물주기 기본을 알려드렸습니다 그게 정석이에요 정석 그래서 물을 주면 잎사귀 먼지가 씻겨 내려가고 흙에 물길이 생기지 않아서 식물이 물을 흠뻑 먹을 수 있다 물을 대충 주면 식물이 물을 못 먹는다 그러니 귀찮더라도 식물을 꺼내서 물을 흠뻑 주는 게 원칙입니다 하지만 여러분 초식남은 식물을 아주 대충 키우잖아요 그래서 초식남은 사실 이렇게 샤워를 시켜주거나 이렇게 뭐 저면 관수를 해주거나 그런 일이 거의 없어요 근데 초보분들이 물주기를 좀 헷갈려 하시는 것 같아서 기본적인 것을 알려드렸습니다 그래서 저는 어떻게 물을 주느냐 저는 물도 대충 줍니다 겉흙이 마르면 대충 줘요 아까 물 흡수 안 됐잖아요 어, 일부러 그렇게 줍니다 그렇게 주다가 이제 식물이 물을 못 먹으면 이상 증세가 생겨요 잎이 꼬이거나 잎이 말리거나 잎이 너무 작게 나거나 음, 아니면 성장이 멈추든가 그런 증상이 생기는데요 그럴 때는 이제 저면 관수를 한 번씩 해줍니다 또 샤워도 한 번씩 해줘요 매일 샤워를 하는 게 아니라 한 달에 한 번, 두 달에 한번 정도만 샤워를 해주고요 어, 좀 특별한 식물, 가치가 있는 식물은 샤워를 자주 시켜주는 편이고 그냥 고급형 식물들은 그냥 그 자리에서 물을 자주 주는 편입니다 그러니 여러분들 바쁘시니까 화분 받침대를 놔준 상태에서 물을 주시고요 식물이 물을 못 먹는 것 같다 좀 상태가 메롱하다 하면 은 그때 꺼내서 아까 알려드린 물주기 방법으로 물을 주시면 식물이 살아날 것입니다 가장 중요한 건 물을 줬을 때 흙이 젖으면 흙이 기간 내에 말라야 한다는 게 가장 중요합니다 흙 속에 물이 마르는데 관여하는 요소로는 햇빛, 바람, 온도, 습도, 뭐 식물의 광합성, 물 사용 능력이 있겠죠 오늘은 물 주기 방법 알아봤고요 물 대충 줘도 식물 잘 키울 수 있지만 너무 대충 주면 은흙 속에 물이 젖지 않는다는 점을 알려드리려고 영상을 찍어봤습니다 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 눌러주시고요 영상 시청 감사드립니다